in the name of Allah, the most merciful, the most gracious, dear viewers, how are you? I think and I hope you all are well by the grace of the Almighty. Alhamdulillah, I am fine here. All praises be to Allah. Today I am uh, going to take a class about uh, infinitive. What is infinitive? And what types, uh, how many types are there uh, yeah, of infinitive in English language? Today I'm going to uh, take the class about it. Dear uh, viewers and dear students, uh, before taking my class, I request you uh, to uh, follow my page and to subscribe my channel. The name of my channel is uh, Arif's Authentic English Care. And uh, the page, the name of my page is uh, English with Arif Sir and another uh, professional ID, Facebook ID that is uh, Ariful Islam. So, dear guys and dear viewers, please subscribe my channel and follow my pages. Okay, dear students, let's take the class now. Okay, dear students, ask me infinitive shampurke. একটা ক্লাস আমি এখন নিব যে ক্লাসটা নিতে যাচ্ছি সে ক্লাসটা হচ্ছে ইনফিনিটিভ সম্পর্কে তো আমরা সবাই জানি ইনফিনিটিভ হচ্ছে একটা ভাব সো আমি আজকে ইনফিনিটিভ কাকে বলে ইনফিনিটিভ দেখতে কেমন ইনফিনিটিভ কত প্রকার এবং হোয়াট ইজ দা ওয়ার্ক অফ অ্যান ইনফিনিটিভ অর্থাৎ এর কাজটা কি অর হোয়াট ইজ দা ফাংশনস অর হোয়াট আর দা ফাংশনস অফ ইনফিনিটিভ অর ইনফিনিটিভ ফ্রেজ দে আর স্টুডেন্টস এন্ড দে আর ভিউয়ার্স টুডে আই এম গোইং টু টেক দিস ক্লাস अबाउट ইনফিনিটিভ ওকে Now let's start. Let's take two plus v one. Or that it take a kind of bola hai infinitive. Okay, two plus bhav. Or that two always two is always placed before the present form of the bhav that is called infinitive. Or that bhav be present form in purbe. टू जो कर इनफिनिटी फर्म गठन स्टूडेंट इनफिनिटी एटसेट्रा ओके देयर स्टूडेंट्स टू डू टू ईट टू प्ले टू स्लीप সবগুলোই কিন্তু 2 প্লাস ভার্বের বেস ফর্ম অর ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম আসলে সবগুলোই হচ্ছে ইনফিনিটিভ স্ট্রাকচার আছে দা অরিজিনাল ফর্ম অফ ভার্বস দা অরিজিনাল অফ ফর্ম অর ফর্ম অফ ভার্ব ইজ ইনফিনিটিভ ওকে देयर স্টুডেন্টস প্রত্যেকটা ভার্বের অরিজিনাল যে চেহারা অরিজিনাল যে ফর্ম সেটা হচ্ছে কিন্তু ইনফিনিটিভ আমরা অনেকেই কিন্তু এটা জানি না সো মোস্ট অফ দা স্টুডেন্টস এন্ড মোস্ট অফ দা পিপল অফ দা ওয়ার্ল্ড ডোন্ট নো দা ফর্ম অরিজিনাল ফর্ম অফ ভার্ব ওকে দা অরিজিনাল ফর্ম অফ ভার্ব ইজ 2 প্লাস ভার্ব 2 প্লাস ভার্ব ওকে তো ডিয়ার স্টুডেন্ট এই হচ্ছে ইনফিনিটিভ অর্থাৎ 2 প্লাস ভার্বকেই কিন্তু ইনফিনিটিভ বলা হয় দ্যাট ইজ 2 প্লাস ভার্ব ইজ কলড ইনফিনিটিভ এখন আমি ইনফিনিটিভ Infinitives are two kinds. Infinitives are two kinds. Or that infinitive into dui pokar. Infinitive dui pokar. They are students. What are they? Or that kiki. Number one.
सिंपल और नाउन इन्फिनेटिव सिंपल और नाउन इन्फिनेट नंबर टू जेरंडियल इन्फिनेटिव इनफिनेटिव दू प्रकार सो देर स्टूडेंट देर आर टू कैंड अफ इनफिनेटिव इन इंग्लिश लैंगुएज उ नो एंड यू अल नो दिस एक्चुअलि व्हाट आर दे आर सिम्पल और नन इनफिनेटिव एंड नम्बर टू जेरंडियल इनफिनेटिव अर्थात इनफिनेटिव हे दुई प्रकार देर स्टूडेंट आज के दू प्रकार व्याख्या फांगशन की खुबी गुरुपूर्ण फांगशन अर्थात गुरुपूर्ण ग्रामर आईटेम से मूलत भार ओके मूलत दिस क्लस सिंपलिटिव इट इज यूज एज ए नाउन अर्थात सीम्पल इनफिनेटिव यूज एज ए नाउन अर्थात नाउन हिसाब से व्यवहित है ओके So dear students, actually, I'm going to give first of all. Uh, we have to know what is the work of a, of, uh, of a noun. Okay, actually, noun is class that key. Noun is what is the what are the functions of a noun? What the noun is class will look key. I'm going to give first of all. I know that we are going to do this. But we are going to do this. But we are going to do this. But we are going to do this. जो क्षगल ठीक सेम क्ष इनफिनिटी अर्थात नाउन इनफिनिटी क्ष सेम क्ष अर्थात देखी इट फांगशन एज अन अर्थात इटा क्योंकि नाउन हिसाब क्ज कर अवश्य नाउन हिसाब से क्ज कर देखी as it functions as a noun it 
can be okay dear guys dear students jehetu eta noun hisebe byabohrito hoy as it functions as a noun jehetu eta noun hisebe byabohrito hoy shehetu it can be ashole eta hote pare ki ki hote pare ekta sentence e eta ki ki hisebe kaj kore amra seta ekhon dekhbo orthat number 1 the subject of a verb or the verb is subject of the word it can be the object of a transitive verb the object of a transitive verb the complement of b verb the object of a proposition the opposition to noun or it the dear students and dear viewers ei hocche in gerundial uh, sorry uh, noun infinitive er past kaaj amra dekhte pacchi number 1 2 3 4 5 number 1 or the infinitive is a noun infinitive can be the subject of a verb or the noun infinitive verb er subject hote pare amra dekhte pacchi je noun infinitive verb er subject hote pare number 2 the number of the video to a the object of a transitive verb or the object of the car is a transitive verb object of the body I'm a Johnny we all know that uh, uh, only transitive verb takes an object okay so the mother transitive verb will be object Bosch on the group of the object Boschena to abushu it a transitive verb will be as the infinitive এবং এটা নাম্বার 3 হচ্ছে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কমপ্লিমেন্ট অর্থাৎ সেই কমপ্লিমেন্ট অবশ্যই বি ভার্বের কমপ্লিমেন্ট হিসেবে ব্যবহৃত হবে ওকে তো নাম্বার 4 দা অবজেক্ট অফ এ প্রপোজিশন অর্থাৎ প্রপোজিশনের পরে প্রপোজিশনের অবজেক্ট হিসেবে বসবে কার অবজেক্ট প্রপোজিশনের অবজেক্ট অর্থাৎ অবশ্যই এই প্রপোজিশনের পরে ইনফিনিটিভ প্রপোজিশনের অবজেক্ট হিসেবে আসবে and last one number five should have a position to noun or it was a noun by it is a positive what about it and dear students uh, now I am uh, going to ask you a question what is the question the question is uh, what is uh, a positive you know a positive key there is students a positive from work in the car of hello Dharana by idea but from the attack of a shake comment book comment box is an abbey a positive that I mean at the song that and a positive is the noun or pronoun which is placed beside another noun or pronoun to describe or identify it now uh, I am going to tell you again an a positive is a noun or pronoun which is placed beside another noun or pronoun to identify or to describe it okay so it's a positive এখন সেটা অবশ্যই হবে ইট এর অ্যাপোজিটিভ আমরা দেখতে পাচ্ছি অবশ্যই এটা হবে ইট এর অ্যাপোজিটিভ অর্থাৎ আমি এখন এই যে দেখতে পাচ্ছি যে সিম্পল আর নন ইনফিনিটিভ এর যে উদাহরণগুলো আমি দিব এখন डियर স্টুডেন্টস এটা অবশ্যই তোমরা নোট করে নিতে পারো এই যে ভার্বের অর্থাৎ ইনফিনিটিভ ভার্ব যে সিম্পল ইনফিনিটিভ এর যে কাজগুলো তোমরা নোট করে নিতে পারো আমি এখানে একটা एग्जांपल দিচ্ছি First example of chai
to see is to believe to see is to believe this is a simple sentence and this sentence and there are two verbs two non finite verbs in this sentence one is finite verb what is the finite verb in this sentence the finite verb in the sentence is 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 the finite verb and to see and to believe এই দুটা হচ্ছে নন ফাইনাইট ভাব দেয়ার ইজ স্টুডেন্টস আমরা দেখতে পাচ্ছি অর্থাৎ এখানে ইজ হচ্ছে মূল ভাব ওকে এখানে ফাইনাইট ভাব মূল ভাব অর্থাৎ আমরা দেখি যে ইজ ভার্বের উইস ইজ দ্য সাবজেক্ট অফ দ্য ভার্ব ইজ অর্থাৎ ইজ ভার্বের সাবজেক্টটাকে অর্থাৎ আমরা দেখতে পাচ্ছি ইজ ভার্বের সাবজেক্ট হচ্ছে টু সি এটা হচ্ছে সাবজেক্ট এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে টু বিলিভ হচ্ছে কিন্তু এখানে কমপ্লিমেন্ট 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 অর্থাৎ আমরা জানি যে এখানে বলা হয়েছে যে দ্য কমপ্লিমেন্ট অফ বিভাব অর্থাৎ বিভাব এর কমপ্লিমেন্ট হতে পারে আমরা যে ভাবটা দেখতে পাচ্ছি এটা অবশ্যই এই ইজটা এখানে হচ্ছে বিভাব ওকে অর্থাৎ আমরা জানি যে বিভাবের পরে অবজেক্ট বসে না অর্থাৎ দেয়ার ইজ বিভাব টেক্স নো অবজেক্ট বিভাব টেক্স অনলি কমপ্লিমেন্ট ওকে অর্থাৎ বিভাবের পরে কখনো অবজেক্ট বসে না অবশ্যই যেটা বসে সেটা হচ্ছে কমপ্লিমেন্ট অর্থাৎ এই যে নাউন কমপ্লিমেন্ট আমরা দেখতে পাচ্ছি যে টু বিলিভ হচ্ছে এখানে ইজ ভার্বের কমপ্লিমেন্ট এবং টু সি হচ্ছে ইজ ভার্বের সাবজেক্ট অর্থাৎ এখানে সাবজেক্ট হিসাবে সিম্পল ইনফিট বা নাউন ফিট এবং এখানে দেখতে পাচ্ছি যে কমপ্লিমেন্ট হিসাবে সিম্পল ইনফিট বা নাউন ফিট অর্থাৎ আমরা দুইটা আমাদের দেখছি হলো অর্থাৎ সাবজেক্ট হিসাবে এবং এই যে কমপ্লিমেন্ট অর্থাৎ সাবজেক্ট এবং কমপ্লিমেন্ট দুইটা একটা উদাহরণে দুইটা আমি দুইটা ফাংশন দেখাই দিলাম অর্থাৎ আমি এবার চলে যাব হচ্ছে দ্বিতীয় অর্থাৎ এই অবজেক্ট অফ এ ট্রানজিটিভ ভাব they love to travel they love to travel their students to travel amra dekhte pacchi je eta holo non finite verb orthat infinitive to plus verb amra to bujhtei parchi je eta infinitive ekhon eta infinitive ki eta noun verb na ki zero del infinitive seta kintu amader sentence e bole debo orthat amra je mul bhab ta ekhane dekhte pacchi eti kintu verb transitive verb tai na orthat they love তারা দেই লাভ টু ট্রাভেল হোয়াট ডু দেই লাভ অর্থাৎ হোয়াট ডু দেই লাভ হোয়াট দ্বারা যদি ভাবকে প্রশ্ন করা যায় আমরা অবজেক্ট পাই এই তো অর্থাৎ লাভ ইজ আ লাভ ইজ আ ট্রানজিটিভ ভার্ব এন্ড লাভ ইজ আ ট্রানজিটিভ ভার্ব অ্যাজ আস ট্রানজিটিভ ভার্ব লাভ মাস্ট টেক অ্যান অবজেক্ট অর্থাৎ ট্রানজিটিভ ভার্ব হিসেবে মাস্ট লাভ অবশ্যই এরপরে অবজেক্ট বসাতে হবে এবং এটাই হচ্ছে তার প্রমাণ এটা হচ্ছে অবজেক্ট অবজেক্ট অর্থাৎ লাভ ভার্বের অবজেক্ট আর আমরা জানি যে অবশ্যই অবজেক্ট হয় কোন পার্স অফ হিসেট অবজেক্ট হয় নাউন বা প্রোনাউন এর অবজেক্ট হয় অর্থাৎ এখানে টু ট্রাভেল ফাংশন এজ এ নাউন বিকজ দিস ইজ দা অবজেক্ট অফ দা ভার্ব লাভ এখানে লাভ ভার্বের অবজেক্ট হিসেবে আমরা টু ট্রাভেল দেখলাম অর্থাৎ এখানে আমরা এই যে অবজেক্ট হিসেবে এখানে সিম্পল বা নাউন ইনভিটটা ব্যবহার হচ্ছে অবশ্যই ডিয়ার স্টুডেন্ট তোমরা এগুলো পাশাপাশি নোট করে নিতে পারো আমি এবার পরের এক্সাম্পলে যাচ্ছি অর্থাৎ আমি দেখব যে এখন এই যে প্রাপোজিশনের অবজেক্ট কিভাবে প্রাপোজিশনের অবজেক্ট হিসেবে ইনফিনিটিভ নাউন হিড ব্যবহৃত হয় the man is about to die the man is about to die there are students to die this is an infinitive you know you all know uh, and uh, about is a proposition here about hocche proposition ebong amra dekhte pacchi je eta proposition porei kintu eshe infinitive orthat eta hocche object a proposition er 
object is shown in the same way. It is a simple noun Philip because to die functions as a noun here. Okay, this is a proposition of object. এখানে আমি দেখছি যে অর্থাৎ চার নম্বরটা প্রপোজিশন হিসেবে অবজেক্ট হিসেবে কিভাবে ইনফিনিটিভ অর্থাৎ নাও ইনফিনিটিভ সেন্টেন্সে ব্যবহৃত হয় তো डियर স্টুডেন্টস এন্ড डियर ভিউয়ার্স এবার লাস্ট ওয়ান অর্থাৎ বাকি আছে কি অ্যাপোজিটিভ হিসেবে কিভাবে ইনফিনিটিভ ব্যবহৃত হয় It is hard to have a good job. It is hard to have a good job. They are students and they are viewers. They are people. In our country, it is hard to have a good job. It is hard to have a good job. To have a good job. This is a not only infinitive but also it is an infinitive phrase. Because to have a verb uh, consist an object here after the verb verb and so uh, this is a phrase and this phrase is an infinitive phrase and uh, because I have consist an object here after each okay so they are students object object to have a good job quota infinitive phrase কারণ এখানে অবজেক্ট আছে অর্থাৎ টু হ্যাভ হচ্ছে ইনফিনিটিভ আর টু হ্যাভ আ গুড জব এটা হচ্ছে ইনফিনিটিভ ফ্রেজ অ্যাকচুয়ালি এটা হচ্ছে কি আসলে এখানে কোন ইনফিনিটিভ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে देयर স্টুডেন্টস হচ্ছে আমরা যে ইট দেখতে পাচ্ছি আমি বলে আগেই বলেছি এটা হচ্ছে দা অ্যাপোজিটিভ টু নাউন অর ইট এই যে ইট এর অ্যাপোজিটিভ কিভাবে অর্থাৎ ইট ইট কে কিন্তু ক্লিয়ার করে বলা হচ্ছে এখানে আমরা জানি যে এখানে ইট এর অর্থটা কিন্তু ভেগ অর্থাৎ অস্পষ্ট আছে আর এই টু হ্যাভ এ গুড জব দ্বারা কিন্তু ইটের অর্থটাকে স্পষ্ট করে বলা হচ্ছে অর্থাৎ হোয়াট ইজ হার্ড ইট ইজ হার্ড এটা কঠিন অর্থাৎ কোনটা কঠিন ইট বলতে কোনটা অর্থাৎ টু হ্যাভ এ গুড জব একটা ভালো চাকরি পাওয়া কঠিন এটা আসলে আমাদের দেশে ইন ইন आवर কান্ট্রি ইট ইজ ভেরি হার্ড টু হ্যাভ এ গুড জব অর্থাৎ আমাদের দেশে কিন্তু আসলে ভালো একটা চাকরি পাওয়া এখন খুবই কঠিন তো যাই হোক এটা হচ্ছে ইট এর অ্যাপোজিটিভ ইট এর हिसेबे अर्थात टू हाव ए गुड जब अर्थात ये हे नाउन सीम्पल इनफिनेटिव ओके तो डियर स्टूडेंट्स ये सीम्पल ए नाउन इनफिनेटिव हिसाब से उदाहरणगुल दिल अवश्य गुरुत्वपूर्ण उदाहरण और ये सेम उदाहरणगुल विभिन्न पार्पासे विभिन्न एक्साम अर्थात पब्लिक एक्साम विशेष एक्साम मेडिकल एक्साम सह विभिन्न पार्पासे क्योंकि इनफिनेटिव अवश्य क्या लागे एट सीम्पल इनफिनेटिव बाकी थकले क्योंकि डियर स्टूडेंट्स जेरान्डियल इनफिनिटी बाकी था क्लो अखानु जेरान्डियल इनफिनिटी का मैं बोलता हूँ जेरानियल इनफिनेटिव व्हाट इज जेरानियल इनफिनेटिव से व्याख्या खुब गुरुपूर्ण जेरानियल इनफिनेटिव अवश्य हेल्पफुल और इट इज भेरि माच एसेंसियल इट उल भेरि माच एसेंसियल फर द स्टूडेंट अफ इंटरमिडिएट ओके अर्थात जरा इंटरमिडिएट अर्थात एस एस सी एक्साम एक्सामिनार्स তাদের জন্য অবশ্যই এটা খুবই কাজে লাগবে কারণ এটা হচ্ছে মডিফায়ার এবং আমরা জানি যে যারা এক্সামিনার এইচএসসি এক্সামিনার তাদের মডিফায়ার আছে অর্থাৎ তাদের জন্য এটা খুবই উপকার এবং কাজে লাগবে তো দেখা যাক জেরানিয়াল ইনফিনিটিটা কি
it is used as a modifier either as an adjective or an adverb so dear students ei hocche gerundial imperative it is used as a modifier it is used as a modifier either as an adjective or an adverb orthat modifier amra jani je modifier hocche dui dhoroner orthat ekta holo modifier er kaj je word gulo je persons gulo kore tara hocche adjective ebong adverb we know adjective gives extra information about the noun or pronoun and adverb describes a verb an adjective or another adverb okay এখন দেখা যাক অ্যাজেটিভ হিসেবে কাকে মডিফাই করে এবং অ্যাডভার্ব হিসেবে কাকে মডিফাই করে डियर स्टूडेंट्स ওয়েট এন্ড ওয়েট এন্ড সি ওকে as an adjective it modifies a noun or pronoun অর্থাৎ অ্যাজেটিভ হিসেবে এটা অবশ্যই মডিফাই করবে কাকে noun এবং pronoun অর্থাৎ pronoun বা noun সম্পর্কে এক্সট্রা ইনফরমেশন দেওয়া হবে এখানে তাহলে সেটা হচ্ছে মডিফার অর্থাৎ অ্যাজেকটিভ হিসাবে ব্যবহৃত হবে ওকে নাও আমি এখন এক্সাম্পলের মাধ্যমে বোঝা দিচ্ছি অর্থাৎ কিভাবে এটা হলো নাউন কে মডিফাই করবে এবং মডিফাই করেই কিন্তু জেরান্ডিয়াল ইনফিনিটি অর্থাৎ মডিফায়ার হবে water to drink is is scarce here water to drink is scarce here to drink is an infinitive here and it describes the noun water অর্থাৎ ওয়াটার এই নাউন সম্পর্কে কিন্তু ডিসক্রাইব করা হচ্ছে মডিফাই করছে অর্থাৎ ওয়াটার পরে বসে দিস ইজ অলসো আ পোস্ট মডিফায়ার ওকে দিস ইজ দা পোস্ট মডিফায়ার অফ দা নাউন ওয়াটার তো डियर স্টুডেন্টস এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি অর্থাৎ টু ড্রিংক হচ্ছে ইনফিনিটিভ এটা হচ্ছে জেরান্ডাল ইনফিনিটিভ বিকজ এটা ওয়াটার কে মডিফাই করে অর্থাৎ ওয়াটার পরে বসে ওয়াটার কে মডিফাই করছে অর্থাৎ আমরা দিস ইজ ওয়াটার হুইচ ওয়াটার অর্থাৎ পানি কোন পানিটার কথা বলা হচ্ছে টু ড্রিংক অর্থাৎ টু ড্রিংক গিভস এক্সট্রা ইনফরমেশন अबाउट দ্য ওয়াটার ওকে তো সো देयर স্টুডেন্টস টু ডেসক্রাইব টু ড্রিংক হচ্ছে এখানে জেরান্ডাল ইনফিনিটিভ অর্থাৎ এটা হচ্ছে অ্যাডজেকটিভ অর্থাৎ ওয়াটার এই নাউন কে মডিফাই করে অ্যাডজেকটিভ হয়েছে আমি আরেক উদাহরণ দিচ্ছি অর্থাৎ নাও আই অ্যাম গোইং টু গিভ ইউ অ্যানাদার एग्जांपल অফ জেরান্ডাল ইনফিনিটিভ অ্যাজ অ্যান অ্যাডজেকটিভ ওকে I have no pen to write with. I have no pen to write with. Here, to write with is an infinitive modifying the noun pen. Orthat pen. I have no pen. I have no pen. I have no pen. 
কোন কলমটার কথা বলা হচ্ছে হুইচ ফেন টু রাইট উইথ অর্থাৎ টু রাইট উইথ ফেন এর পরে বসে কিন্তু মডিফাই করছে অর্থাৎ এটাও হচ্ছে দিস ইজ অলসো আ পোস্ট মডিফায়ার অর্থাৎ এটা এখানে এই পেন নাউন কে নাউন সম্পর্কে ডেসক্রাইব করছে অর্থাৎ টু রাইট উইথ গিভস এক্সট্রা ইনফরমেশন अबाउट দ্য নাউন পেন অর্থাৎ এই পেন সম্পর্কে অতিরিক্ত তথ্য প্রদান করার কারণে এটা হয়ে গেল ইনফিনিটিভ অর্থাৎ জেরাল ইনফিনিটিভ এখানে অবশ্য অ্যাডজেক্টিভের কাজ করছে অর্থাৎ পেন কে মডিফাই করছে অর্থাৎ পরে বসে অর্থাৎ এটা হলো পোস্ট মডিফায়ার সো আমরা জানি পোস্ট শব্দের অর্থ কিন্তু পরে অর্থাৎ পোস্ট কোন ওয়ার্ডের পরে বসে মডিফাই করলে তো সেটাকে পোস্ট মডিফায়ার বলে তো এই হচ্ছে জেরাল ইনফিনিটিভ অর্থাৎ অ্যাডজেক্টিভ এটা হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভ এখানে নাউন বা প্রোনাউন কে মডিফাই করবে তো নাও আই এম গোইং টু অ্যানাদার ডিসকাস অ্যানাদার Uh, as uh, infinitive that is uh, uh, adverb okay adverb is we are going to modify it and see how it is so there are students who will also note it that is the uh, infinitive as an adjective as an adverb students as an adverb it describes a verb an adjective or an adverb or the abushui jokon kuno infinitive jokon adverb is a way of it to have it the hunter abushui tar kaska have it verb adjective among adverb from work it described kora okay to abra shita yakun big book তো ডিয়ার স্টুডেন্টস আমরা এখন দেখব যে কিভাবে ইনফিনিটিভ অর্থাৎ ভার্ব কে অ্যাজেক্টিভ কে এবং অ্যাডভার্ব কে কিভাবে মডিফাই করে তো জাস্ট ওয়েট অ্যান্ড সি আমি এখানে এক্সাম্পল দিয়ে বোঝাচ্ছি আসলে আগে আমরা দেখি যে কিভাবে যে ভার্ব কে কিভাবে মডিফাই করে ইনফিনিটিভ ওকে we learn english to have a good job okay dear students uh, which is the infinitive here in this sentence to have a good job this is an infinitive phrase okay this is an infinitive phrase but to have a good job we learn english amra english shikhi why why do we learn english keno amra english shikhi to have a good job okay অর্থাৎ ভালো একটা চাকরি পাওয়ার জন্যই কিন্তু আমরা ইংরেজি শিখি অর্থাৎ এটা হচ্ছে ইনফিনিটিভ ফ্রেজ এটা অ্যাডভার্ব হিসেবে ব্যবহার হচ্ছে কেন আমরা দেখছি যে ভার্ব অর্থাৎ এই ভার্ব কে মডিফাই করেই কিন্তু অ্যাডভার্ব হয়েছে ওকে অর্থাৎ আমরা যদি ভার্ব কে প্রশ্ন করি when where how ebong why 
এই কোশ্চেন চারটা দ্বারা যদি আমরা এই ভাবকে প্রশ্ন করে থাকি তাহলে যে উত্তরটা আসবে সেটাই কিন্তু হবে ভার্বের মডিফায়ার এটা কিন্তু মনে রাখতে হবে তোমরা নোট করে নিতে পারো অর্থাৎ ওয়েন ওয়ার হাউ হোয়াই দ্বারা যদি আমরা ভাবকে প্রশ্ন করে থাকি তাহলে যে উত্তরটা আসবে সেটাই হবে কিন্তু ভার্বের মডিফায়ার এবং সেটাই হবে হচ্ছে অ্যাডভার্ব যে দেখা যায় আমরা এখানে কি দ্বারা প্রশ্ন করলাম অর্থাৎ যে ওয়াই অর্থাৎ উই লার্ন ইংলিশ আমরা ইংরেজি শিখি ওয়াই ডু উই লার্ন ইংলিশ কেন আমরা ইংরেজি শিখি টু হ্যাভ আ গুড জব অর্থাৎ এটা হচ্ছে এই ভার্বকে মডিফাই করছে অর্থাৎ আমরা আগেই বলেছি যে ভার্বকে ওয়াই দ্বারা প্রশ্ন করলে তার মডিফায়ার কিন্তু পাওয়া যাবে অর্থাৎ পোস্ট মডিফায়ার ভার্বের পরে বসে কিন্তু মডিফাই করছে অর্থাৎ খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা সেন্টেন্স তো এই হচ্ছে ভার্বের পোস্ট মডিফায়ার আমি আর একটা এক্সাম্পল যদি দিই তাহলে বুঝতে পারবো কারণ হচ্ছে এই যে আমরা ইট দেখতে পাচ্ছি ইট ভাত কি যদি আমরা ওয়াই দ্বারা প্রশ্ন করি তাহলে কিন্তু উত্তরটা পেয়ে যাবো ওই ইট আমরা খাই ওয়াই দু ইট কেন আমরা খাই টু লিভ অর্থাৎ বেঁচে থাকার জন্যই কিন্তু আমরা খাই অর্থাৎ যে ওয়াই যে ওয়াই এই প্রশ্নের কিন্তু উত্তরে আসছে টু লিভ অর্থাৎ এটা হচ্ছে এখানে অ্যাডভার্ব কিভাবে অ্যাডভার্ব অর্থাৎ এই ইট ভার্বকে মডিফাই করে অ্যাডভার্ব হয়েছে তো এই হচ্ছে আহ ভার্বকে মডিফাই করছে অর্থাৎ ভার্ব সম্পর্কে ডেসক্রাইব করা হচ্ছে এটা হচ্ছে জেরান্ডিয়াল ইনফিডিভ অ্যাজ অ্যান অ্যাডভার্ব ওকে তো এই সেন্টেন্স অর্থাৎ উদাহরণগুলো তোমরা নোট করে নিতে পারো তো নেক্সট হচ্ছে আমরা দেখব যে কিভাবে অর্থাৎ কিভাবে এই যে অ্যাজেটিভকে কিভাবে জেনারেটিভ মডিফাই করে তার এক্সাম্পল আমি এবার দিচ্ছি অর্থাৎ হি ইজ ইনফিনিটিভ অর্থাৎ অ্যাডভার্ব এই অ্যাজেটিভ কে মডিফাই করেই কিন্তু অ্যাডভার্ব হয়েছে তো অবশ্যই আমরা এখানে দেখছি যে উইক দিস ইজ অ্যাডভার্ভেটিভ অ্যান্ড টু ওয়াক দিস অ্যাডভার্ভ ইজ মডিফাইং দ্যাজেক্টিভ উইক অর্থাৎ উইক এই অ্যাজেক্টিভ কে মডিফাই করেই কিন্তু অ্যাডভার্ভ হয়েছে তো এই হচ্ছে অ্যাডভার্ভ অর্থাৎ অ্যাজেক্টিভ কে মডিফাই করছে কিভাবে আমরা দেখালাম যে এখানে অ্যাজেক্টিভ কিভাবে জেরান্ডিয়াল ইনফিট অর্থাৎ মডিফাই করছে ওকে অ্যাডভার্ভ অ্যাজেক্টিভ কে মডিফাই করেই কিন্তু এটা The man is strong enough to carry the load. The man is strong enough to carry the load. This is an important sentence for the students of all classes.
now i am going to analyze this sentence especially infinitive okay which is the infinitive in this sentence actually uh, you have already known it okay to carry the load to plus verb and load is the object of the verb carry and this is called an infinitive phrase okay so the addition to carry the load it has infinitive phrase অর্থাৎ আমরা দেখি এটা কিভাবে অ্যাডভার্ব কে মডিফাই করছে অর্থাৎ অবশ্যই এটা অ্যাডভার্ব যেহেতু আমরা জেনারেল রিয়াল ইনফিনিটিভ অ্যাজ অ্যান অ্যাডভার্ব আমরা করাচ্ছি তাই না করছি অর্থাৎ অবশ্যই কোন অ্যাডভার্ব কে মডিফাই করবে আমরা দেখি তাহলে এই যে সেন্টেন্স এ যে আরো পার্টস অফ গুলো আছে ওটা হুইচ ইজ দা অ্যাডভার্ব হিয়ার অ্যাডভার্ব কোনটা এখানে অর্থাৎ অ্যাডভার্বটা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই যে ইনাফ ইনাফ ইজ অ্যান অ্যাডভার্ব হিয়ার ইন দিস সেন্টেন্স ইনাফ কিভাবে অ্যাডভার্ব হলো সেটা আমি এখনই বোঝাচ্ছি অর্থাৎ এনআপ কিভাবে অ্যাডভার্ব হলো ডিয়ার স্টুডেন্টস এনআপ কিভাবে অ্যাডভার্ব হলো এখানে অর্থাৎ এনআফ এখানে অ্যাডভার্ব হলো কিভাবে এনআফ কাকে মডিফাই করে অ্যাডভার্ব হলো অবশ্যই এনআফ যেহেতু অ্যাডভার্ব অবশ্যই কোন অ্যাজেকটিভ অ্যাডভার্ব বা ভাব সম্পর্কে অবশ্যই ডিসক্রাইব করবে অর্থাৎ কাকে কার সম্পর্কে ডিসক্রাইব করা হচ্ছে এখানে অর্থাৎ আমরা দেখছি যে এই যে স্ট্রং স্ট্রং ইজ এন शक्तिशाली तडिफाई कर मडिफाई कर मडिफाइडिफाइडिफाइड स्टूडेंट्स फलो करते नामिकथेंटिक खोला तरह बेपार ना क्योंकि जर मोबाइल नम्बर आईडी मोबाइल नम्बर दिए खोला तरह से फार्ष्ट स्पेलिंग टाइप कर ले सार्च बाटम गाम चले आसो तक चैनल नट ऑनलि सबसक्राइब बेल बाटन अल क्लिक कर ले परवर्ती क्लस गो अवश्य तुम्हारा देखते पा तो हलो इनफिनेटिव सम्पर्क क्लस नवा
so till then allah hafiz and thanks for watching this class okay